കഴിഞ്ഞ രാത്രി നീ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു നീ ഞങ്ങളോട് ഇടപെട്ടതിനായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ആല്ലേലുയ നീ എത്ര നല്ലത് ഉമാ നീ വിശ്വസ്തനായി ഈ മരുഭൂമി ഞങ്ങളെ കാത്തു പരിപാലിച്ചല്ലോ ഈ പകല് ചൂടിൽ നിന്നൊക്കെ നീ ഞങ്ങളെ വിടുവിച്ച ഈ കൂടാരത്തിൻ്റെ തണലിൽ ഞങ്ങൾ കടന്നു വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ ആശ്വാസം പ്രാപിപ്പാനും ഞങ്ങളെ ആശ്വാസം പ്രാപിച്ചിട്ട് അനേകരെ ആശ്വസിപ്പാനും നീ ഞങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കുമാറാകേണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സന്തോഷം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലേ ലുയ ഇവിടുന്ന് കടന്നു പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സംഗതിയാക്കേണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ വചനം കടന്നു എന്ന് ഹൃദയങ്ങൾക്ക് രൂപാന്തരം വരുത്തുവാൻ ഭാവികൾ ഈ രാത്രി ും അക്ഷരത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കർത്താവെ ഒരു ആത്മാവിന്റെ ശുശ്രൂഷ ഞങ്ങൾക്ക് തരയണം ഇന്നലത്തെ കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് അല്ല ഇന്ന് പുതിയ കൃപ തരയണം അല്ലേ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേട്ട് എല്ലാവരുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് കടന്നു വന്ന് എന്റെ വചനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി അനുഭവമാക്കുവാൻ തക്കണം നിന്റെ ആത്മാവ് നെടുകയും കുറുകയും യാതിരിച്ചു കൊള്ളണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ും <laughs> <laughs>
ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ ഹൃദയ കാഠിന്യം സംഭവിച്ചത് കൊണ്ട് ഭക്തന്മാർ എന്ന് നിരൂപിക്കുന്ന പരീശന്മാരാണ് ഏത് നമ്പരാനോട് ചോദിച്ചത് ഏത് കാരണത്താൽ ഭാഗ്യയെ ഉപേക്ഷിക്കണം മോശ എന്തുകൊണ്ട് അനുവാദം തന്നു കർത്താവ് വ്യക്തമായ അവരോട് പറഞ്ഞു ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ അനുവാദമില്ല എന്നാൽ ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ അനുവദിച്ചതിന്റെ കാരണം അവരുടെ ഹൃദയം കഠിനപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ബ്രേക്ക് ഇൻ ദ ഫാമിലി ബ്രോക്കൺ ഹൗസ് ഇതൊക്കെ വരുവാൻ കാരണം ഭാവം നിമിത്തമാണ് റീസൺ ഇസ് ഇൻകംപാറ്റബിൾ എന്നൊക്കെ ഈ നാളുകളിൽ പറയും ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ചേരത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് തിരുവചനത്തിനില്ല ചേരാത്തതിന് കാരണം ഒന്നേ ഉള്ളൂ ചേരാൻ കഴിയാതെ കൊണ്ടും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കയറിയിരിക്കുന്ന പാവ സ്വഭാവം അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ദൈവം യോജിപ്പിച്ചതിനെ മനുഷ്യൻ വേറെ അത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ കുടുംബ ജീവിതം മാത്രമല്ല ദൈവ നിയോഗം ആ വേദഭാഗത്തിന്റെ അവസാനം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണും ദൈവം ഭൂമിയിൽ ഷണ്ണന്മാരായി സിംഗിൾ ലൈഫിന് വേണ്ടി ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചവരുണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി സിംഗിൾ ലൈഫ് ഏകാന്ത ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുത്തവരുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ തരന്താണ് ജീവിതം നയിക്കുന്നു എന്ന് തിരുവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല അവർക്ക് ഭൗമികമായ ഒരു കുടുംബം കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ദൈവസഭയാകുന്ന ഒരു കുടുംബം അവർക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദൈവം അവർക്ക് സ്വർഗീയമായ ഒരു ഭവനം ഒരുക്കുന്നുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സിംഗിൾ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാജഡി ഒന്നും അല്ല ദൈവം അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള കോമ്പൻസേഷൻ ദൈവം അവർക്ക് കൊടുക്കും അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ ഏക